ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி வெப்சைட் யூஐ டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் ரீச் பண்ணுன்னா டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுலோட் பண்ண ஃபோட்டோ கிளர் போனீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் இல்லை உங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்க சைஸில் நீங்களே ஒரு நியூ கேன்வாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் கலர் பலர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டிசைனில் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் இந்த கிரே கலர் எடுத்துக்கோங்க சாம்பிள் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் ஹெல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஃபைன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சென்டரில் அதுக்கு வந்து அதே பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்டே இருக்கட்டும் அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் நான் இந்த ஒயிட் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சாலிட் ஒயிட் கலர் இப்போ ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதோட ரேடியஸ் வந்து நம்ம தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணி தேர்ட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் பை செவன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு ட்ராப் ஷேட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் ட்ராப் ஷேட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து மோட் நார்மலாக இருக்கட்டும் ஒப்பாசிட்டி வந்து எட்டு வச்சுக்கலாம் ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி இருக்கட்டும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கட்டும் அடுத்து ஸ்ப்ரெட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கட்டும் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் வச்சுக்கோங்க ஓகே மற்ற செட்டிங்ஸில் எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேணாம் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஃபைன் இதை நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் ஒன் அப்படின்ட்டு இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் அப்படி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை ஆர் டூ நேம் பண்ணிக்கிறேன் இதை கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஓகே அந்த ஆர் ஒன் கீழே இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்னதாக்கிக்கோங்க அதை இப்படி லெஃப்ட் சைடில் நான் லிட்டில் விட் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நான் இப்போ இதோட ஒப்பாசிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சம்திங் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதே ஸ்டெப் தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதையும் கீழே கொண்டு வந்துக்கோங்க ஆர் டூ கீழே இதை ஆர் த்ரீ நைம் நேம் பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நேவல் பண்ணி நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் நான் இப்போ இதோட ஒப்பாசிட்டியை வந்து தேர்ட்டின் வச்சுக்கிறேன் ரைட் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் டிசைன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளோட இமேஜ் உள்ளார் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கிளர் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் ஒன் இருக்கும் ஒரு ஷூ ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப் ஆஃப் பண்ணி நம்ம கேன்வஸ் கூட ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதை இமேஜ் ஃபோல்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் பெருசாக இருக்குது கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை நான் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கலர் பேலட் நான் கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன் இங்கே ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு ஷேடோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இமேஜுக்கு கீழே பார்க்க ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறதுக்காக ஓகே அதுக்கு வந்து ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த நம்ம ஷூ இமேஜ் கீழே கொண்டு வந்துக்கோங்க அது எஸ் ஒன் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணி சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரஷ் ஓகே இப்போ ஜூம் இன் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் இன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஷேடோஸ் ஆட் பண்ணுங்க ஃபைன் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணி அதை எஸ் டூ நேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஷேடோ தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதே ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க சம்திங் அரௌண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அடிச்சுக்கோங்க செவன் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்க மாதிரி இப்போ ஒரு சிங்கிள் கிளிக் கொடுத்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி
ஃபைன் நான் சம்திங் நைன்டீன் வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி இருந்துக்கும் இப்போ வித்தியாசம் தெரியும் ரைட்டாக இப்போ நம்ம இந்த இமேஜ் பாட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பேக்ரவுண்டில் வந்து கலர் ஷேப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ கலர் பிக்கரில் போய் நான் இந்த க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஷேப்ஸ் டூலில் போய் எலிப்ஸ் டூல் எடுத்துக்கோங்க இது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் நான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம கிளிப் மேஸ் பண்ணியிருக்கனால இதை விட்டு இந்த ஷேப் விட்டு வெளியே வராது நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஷேப்ஸ் இப்போ இதே ஸ்டெப்பை தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு மூணு ஷேப்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சர்க்கிள் ஷேப்ஸ் ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் நான் இந்த ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அதே எலிப்ஸ் டூல் யூஸ் பண்ணி சர்க்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அகெயின் சேம் ஸ்டெப் தான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நியூ லேயர் கிளிப் மேஸ் இங்கே ஒரு ஷேப் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இன்னொரு லேயர் கிளிக் பண்ணி அதையும் கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது சைஸ் சின்னதாக வச்சுக்கலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே கீழே ஒரு கிரே கலரில் ஒரு ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கிள் ஷேப் அதுக்கு வந்து ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் இந்த பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதே லிப்ஸ் டூல் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி சாரி ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸோ நம்மளோட ஷேப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற அந்த டிசைனிங் பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஃபோன் வந்து ஃப்ரீ ஃபோன் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் இந்த பிளாக் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சைஸ் வந்து செவன்டி டூ அண்ட் போல்டு வச்சு என்னோட டெக்ஸ்ட்டை நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம ஒரு மினிமல் டிசைன் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் இப்போ இங்கே க்ரியேட் பண்ண ஷேப்போட ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீ கம்மி பண்ணி சம் கண்ட் ஆஃப் எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ அகெயின் இன்னொரு லேயர் என்னோடய டெக்ஸ்ட்டை நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு சைஸ் கம்மியாக வச்சுக்கிறேன் சம்திங் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதை இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம ட்ராப் ஷேட எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க ட்ராப் ஷேட எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதே நார்மல் பிளாக் இருக்கட்டும் ஒப்பாசிட்டி வந்து நான் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கிறேன் மற்ற செட்டிங்ஸ்லாம் அதே நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணதே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் அதே வச்சுக்கிறேன் ஆங்கிளும் நைன்ட்டி இருக்கட்டும் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் கப்பி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அது என்னோடய இன்னொரு டெக்ஸ் பாட்டுக்காக எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் மேலே ஒரு நான் டெக்ஸ்ட் லைன் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதே பிளாக் கலரில் அதே ஃபோன் சைஸ் வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டென் பாயிண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்டை நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்ட்டின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ கீழே அகெயின் நான் ஒரு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் கண்டன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சைஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் அதே ஃபாண்ட் வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ராசஸை நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்னோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ டிசைன் ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு லைன் ஒரு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சின்னதாக ஒரு மினிமல் டிசைன் அதுக்கு வந்து கலர் பிக்கரில் போய் இந்த க்ரீன் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் வந்து டூ பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஜூம் இன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு மூணு பட்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே கிளிக்கபிள் பட்டன்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது நான் பி ஒன் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் பட்டன் ஒன் ஷார்ட் ஃபார்ம் கலர் பிக்கரில் போய் நான் ஒயிட் கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சாலிட் ஒயிட்
இதுக்கான டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னொரு ரெண்டு பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை பி டூ நேம் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் ஒயிட் கலர் இருக்கட்டும் ரவுண்டர் டேங்கிள் டூல் எடுத்து கிளிக் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்ற சைஸில் இன்னொரு பாக்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பட்டன்ஸ் ஃபைன் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய் நம்மளோட டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் டூல் என்ன பண்ணிக்கோங்க நான் அதே ஃபாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபாண்ட் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செவன் வச்சுக்கிறேன் இது வந்து மோர் இன்ஃபோ அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் அடுத்து கீழே இருக்க இந்த ரெண்டு பட்டனுக்கான டெக்ஸ்ட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நியூ லேயர் அதே டெக்ஸ்ட் தான் அதே ஃபாண்ட் தான் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதோட டூப்ளிகேட் கப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இது ஃப்ரண்ட்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பட்டன் வந்து ரொம்ப லெஸ் விசிபிளாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ட்ராப் ஷேடோ எஃபெக்ட் நம்ம கொடுத்தோம்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணல அந்த நைக்குன்னு அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி லேயர் ஸ்டைல் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த பட்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது மூணையும் செலக்ட் பண்ணி பேஸ்ட் லேயர் ஸ்டைல் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு மு இந்த மாதிரியும் டாப் ஷார்ட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இது வேணுன்னா கூட நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஆர்ஷாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் ஒப்பாசிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட்னு வச்சுக்கோங்க நான் அதையே காப்பி பண்ணி மற்ற ரெண்டு பட்டனுக்கும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கலர் ப்ராடக்ட் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேரி கோ உங்களோட யூஐ வெப்சைட் யூஐ டிசைன் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக ரெடி So that's it guys, இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபோட்டோஷாப் டியூட்டோரியல்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்